么相信你啊，冯道成？你说什么我都信。你说你要创业，好，我支持你。你说让我当法人，我答应你。你说要钱，我给你。你从来不让我过问公司的事情，没有关系。因为我觉得你有才能、有才情、有能力，眼里有光、有梦想。现在看来，都是算计的精明，是贪婪。不是这样的，我是真有梦想。我所做的这一切，就是为了让你和伊斯贝尔过上更好的生活。是为了我们吗？我说的再多，我对你和孩子是真心的。是为了我们吗？你为什么一次一次的骗我，骗一个这么爱你、这么相信你的人？你有良心吗？你，我告诉你，我跟伊莎贝尔可以有很好的未来，都是你，都是你。难道事到如今都是我一个人的错吗？你没有错吗？你说我能力不行，我也想让你帮我。公司上面出现了问题，你能帮到我什么？你什么都不会，你什么都帮不了我。你除了有点钱之外，你什么都不会。只有我一直在包容你，是我让你那些买奢侈品的钱花到了有用的地方，难道这也是错吗？你应该感激我才对。老婆，老婆，老婆，我知道你现在很害怕，我向你保证，我以后做任何事情都不会让你担心。但这次你得帮我，你再帮我最后一次，你让你爸帮我。我跟你说，我不能坐监狱，你怎么样不能有一个坐监狱的爸爸？所以我求你，我求你，我求求你了，我求求你了，再给我一次机会。其实，在逃亡的这些天，我一直很后悔，我远远的来看过你，我很后悔。我没有珍惜我曾经拥有的这一切，你是不知道我有多想好好的补偿你吗？老婆，我告诉你，其实公司没有亏空。我这次去江西又拉到了一笔投资，我保证我们的生活很快就会飞跃一个档次，伊斯贝尔也能上上最好的国际小学。靠打击人格控制我。规划未来，感动我，这就是你，冯道成。你以为我还是当初的朱露西吗？我告诉你，我长大了。我是以前没有受过苦，我不知道，我没有独立过，但是我现在清楚的很。别想再骗我了，我应该谢谢你，借你让我看清我自己，我朱露西不是个废物，更不是你的单向提款机。我有能力，我可以独自把伊莎贝尔照顾的很好。我有能力，我比谁都有价值。我是从小到大靠着家人，我是什么都不懂，我除了有钱什么都不会。但是你有什么，傅道成？你除了诋毁我，你有什么？我这辈子没有自己做过决定，我人生第一次做的决定就是决定嫁给你，傅道成。今天是我第二次做决定，你给我听好了，从今往后。我要你从我和伊莎贝尔的生活里彻底的滚出去，老婆，老婆，我求求你了，你再给我一次机会，我求求你了。你要是不管我，真没人管我了，老婆，我求求你了。你要干什么？你去自首。我不能自首。你去自首。你把钱还清楚了，你还可以重新再来。人生没有什么大不了，把钱还完了，你还可以重新来过。你是要打电话报警？你是疯了吗？我要是蹲了监狱，我这辈子就完了，我这辈子就完了，我不能坐牢，我我不能坐牢，你你你让你爸帮帮我，我求求你了，我求求你了，我不能坐监狱啊。小杨，你自己想去吗？想去啊。为什么？因为爸爸说了，那个小学不用每天写作业，可以做自己感兴趣的事情。那小杨
你最感兴趣的事情是什么？我喜欢画画，还喜欢做小实验，还喜欢交新朋友。妈妈，你怎么了？没事儿，小杨，只要你喜欢的事情，妈妈就都会支持你的。我也会支持妈妈的。没想到事到如今，你还能约我来这儿喝咖啡、啊？不是快出国了吗？喝一次少一次。不会一会儿苏军突然出现了吧？不会。那天是我情绪不好，请你见谅。你越这么说，这咖啡我越不敢喝了。喝吧。想跟我聊小杨的什么事？私下和解，抚养权归我，我让你带小杨出国。你想明白了？这是我们之间的最优解。我确实想了很久，你带小杨出国，无非就是想给他找个更好的学校，而我，也只是想让他留在我身边。现在孩子喜欢国外的学校。就让他去吧。判决结果还没下来，我现在赢面很大。要说提条件的话，也应该是我提。谁赢面大，连苏青和李修平都不知道。而我知道的是，国外的小学只有一周的确认时间，签证资料也是需要监护人的户口。我现在还是小杨的监护人，你心里比我着急，对吧？说实话，你要是真的这么在乎抚养权的话，等到小学之后，小杨十二岁了，让他自己再做一次选择，不是比现在更有说服力吗？你看行吗？小杨跟我去，你跟我去吗？不陪在他身边，要抚养权有什么用啊？你计划好了？不陪在他身边，要抚养权有什么用啊？小杨。你马上就要去国外了，开心吗？开心，我可以每天看钢铁侠。你不能只想着看钢铁侠，要记得做功课。妈妈让我做功课，我就做功课。你要去国外了，妈妈在中国开了一家蛋糕店。我们在国外也可以开蛋糕店呀、啊。妈妈去不了国外的。为什么？妈妈英文不好，那妈妈我来教你英语。你当厨师，我当服务员，我们在幼儿园里玩过，开餐厅的游戏，跟开甜品店一模一样的。我会说 What do you want？ 就是你要点什么，我还会说蛋糕英语是 cake， 甜甜圈是 donuts。要是别人要付钱的话，我会用计算算钱。是计算器，我会算钱，还会用英语说数字。One two three four， 每次生。好了好了，知道了。Eat 难看。好了，快睡觉了。嗯